Aile vaktinden herkese hayır, huzur ve bereketli bir gün diliyorum. Allah'ın selamı, rahmeti hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Aileye vakit ayırmak bizleri de mutlu ediyor. Ayrılan vakit hepimizin yeniden dirilişine vesile olsun. Efendim bugün aile vaktinde önemli konuları konuşacağız. Pandemi sonrasında efendim ailenin fonksiyonu anne babaya düşen, ebeveyne düşen vazifeleri konuşacağız. Ama ondan önce yeni nesil evliliği konuşacağız. Gençler neden evlenmek istemiyor ya da evlilikler neden gecikiyor? Bunların hepsini bugün konuşacağız ama işin uzmanıyla Eğitimci yazar Zekeriya Efiloğlu ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Lokman. Sefalar getirdiniz. Eyvallah çok mutlu oldum. Ee, bugün gerçekten böyle sizin programa katılmanız beni ayrıca heyecanlandırdı. Ee, size ve nezdinizde bütün dostlara bugün beni heyecanlandıran da herkese sev- selam olsun. Ben İstanbul'a her geldim koşa koşa sizin yanınıza geliyorum. Eyvallah biliyorsunuz. çok mutlu oluyoruz. Dost evi gönüllerdir gönüller yapmaya geldik inşallah. Eyvallah çok teşekkür ediyorum Zekeri Hocam. E, öncelikle neler yaparsınız? Daha önce de dostlarımıza sizi buluşturduk. Siz artık her Herkes tanıyor. Bir de artı YouTube sayfanızdan, Instagram sayfanızdan, Facebook sayfanızdan birçok dostlarınız var, takipleriniz var, takipçileriniz var. Aslında biraz da YouTuber oldunuz. Böyle bana öyle gibi geliyor. E, fenomen oldunuz. <gülüyor> <gülüyor> Bu da çok güzel bir şey. Estağfurullah ya. E, tebrik ediyorum ama hayra vesile olmanız bizi ayrıca mutlu ediyor. Rabbim inşallah hayra vesile olmaya devam ettirsin. Amin inşallah. Zekir Efiloğlu ne yapıyor şu anda merak ediyoruz. Şu an... E... 19. çocuğumu yazmakla uğraşıyorum. E, yeni bir kitabımın hazırlıkları var. Yalnız değilim, tek başımayım diye. Yaşanmış bir hayat hikayesi var. Yalnız değilim. Yalnız değilim, tek başımayım. Kitabına da hmm. e, o. kitabın son çalışmalarını yaptık. Son okumaları yapılıyor. Allah nasip ederse bir iki ay içerisinde onu çıkarmayı hayal ediyoruz. Pandemi sonrası sizin de malumunuz bir iki yıldır kitap fuarları e, çok fazla hayatımızda yer işgal etmedi. Haliyle etmemesi de doğal. Doğal. Ekim ayından itibaren kitap fuarları başladı. 7-8 tane kitap fuarı var. Bu manada hem kitap fuarlarına katılmak hem sevgili e, okuyucularımız, sevgili dostlarımızla beraber konferanslar vermek, hasbihal etmek, imza günlerine imza günlerinde bulunmak açıkçası önümüzdeki e, ay için hedeflediğimiz şeyler. Artık ondan sonraki ay ne olur? Tekrar kapanma olur mu? Olmaz mı? Bilmiyorum ama şu an uğraştığım yeni kitabım, kitap fuarları, yeni konferanslar, yeni heyecanlar ve Konuşmanın başında siz de ifade ettiniz. Ee, YouTuber e, kelimesinin içini maalesef bazı YouTuberlarımız boşalttığı için amacımız YouTuber olmak değil de hani faydalı videolarla eğer halkımıza, insanlarımıza, gençlerimize faydalı olabiliyorsak ve videolarımızdan e, istifade eden insanlar işte Tuna Nehri'ne atlamak üzereyken atlamayıp işte dur bir de şurayı arayayım, dur bir de şu adamı dinleyeyim, acaba şu videoda ne var, acaba şu söz ne ifade ediyor gibi düşünüyorsa... Allah razı olsun diyorsa akabinde de açıkçası bu bizi mutlu ediyor. Çünkü tek bir amacım, tek bir gayem var bu dünyada. 49 yaşına geldik Allah'a şükür. Hani öldükten sonra insanın amel defteri kapanır ama şunlar müstesna diyor ya, o sadakayı cariyelerden bahsediyor ya. Evet. İşte okul yapmak, işte cami yapmak, faydalı bir ilim peşinde koşmak, bir çığır açmak insanların lehine. Eğer Zekeriya Efiloğlu olarak yazmış olduğum kitaplarda, söylemiş olduğum Sözlerde, konferanslarda, vermiş olduğum konferanslarda e, ve çekmiş olduğum videolarda eğer öldükten sonra Allah uzun ömür versin, Allah sağlık, sıhhat, afiyet versin ama öldükten sonra Allah razı olsun ya diyorsa, kendinden bir şey buluyorsa, içinde bulunduğu psikolojik durumu ya da kötü durumu değiştirmek için bir çaba ve gayret sarf ediyorsa... E, bundan daha büyük mutluluk olabilir mi? Yani bu akıllı... hani Allah razı olsun cümlesi evet. samimi bir yürekten çıkmışsa... Harika bir şey. Başka bir şeye gerek yok. Ee, Onunla uğraşıyorum. Akıllı açıkçası. insanın e, bir e, vazifesi, akıllı bir insanın yaptığı bir iştir. E, burayı düşünmek, bu cümleyi düşünerek hareket etmek. E, gönül ehlinin de e, yap, yaptığı bir iş. Ahirette seni kurtaracak bir eserin yoksa bu dünyada bıraktığın eserlere evet. kıymet verme evet. diyerek eser bırakırlar Aynen. gerçekten. E, siz gerçekten 19. eserinizi bırakmak üzeresiniz. E, okuyucudan gelen ki bir yazarın hasbel kadar benim özel dokunuş kitabımdan zaman zaman bana böyle yazılar geliyor. İşte mesajlar geliyor. Farklı bir duygu. Ee, gerçekten size dönütler gelince ne hissediyorsunuz? Hele güzel e, dönütler olduğunda ihyaya, dirilişe, mutluluğa böyle kazanca vesile olan 
e, cümleler, mesajlar gelince ne düşünüyorsunuz? Açıkçası e, olumsuz düşünmek istemem ama iyiliğin, güzelliğin, faydalı olanın, hayırlı olanın e, çok fazla rağbet görmediği bir dünyada yaşıyoruz gibi. Sanki kötülüğün çok daha fazla prim yaptığı bir dünyada. Dolayısıyla bu manada eğer hani e, dağlarda tek başına bile kalsa, buzlu çamurları delip çıkan kardelen gibi eğer hani onu yapabiliyorsam ne mutlu bana diye bu beni çok motive eden, neden motive oluyorum, ilham kaynağı nedir diye soruyorlar. Benim ilham kaynağım bu, faydalı olmak, hayırlı bir şey imza atmak, güzel bir şey imza atmak, iyi olan bir şey imza atmak. Bu manada elbette kitapları yok satan, kitapları çok satan bir yazar değilim ben. Ee, öyle çok kendimizi dev aynasında görmeye gerek yok. Ee, ama e, kitaplarında faydalı bir şey yazmaya çalışan, kitaplarında hayırlı bir şey yazmaya çalışan, kitaplarında az evvel dedim ya, hem bu dünyayı hem de öteki dünyaya, öteki dünyayı kurtaracak bu dünyadaki amelleri yazmaya çalışan bir yazarım. Bu manada e, olumlu dönüş e, manasında çok olumlu dönüş aldık. E, daha fazla alabilir miyiz? Alabiliriz elbette. E, onu bilemiyorum ama e, açıkçası çok heyecanlandırıyor. Bir okuyucunun işte kitabınızı okudum, hani bir kitap okudum hayatım değişti gibi değil ama e, keşke öyle olsa bütün kitaplarımız hani bir kitap okudum hayatım değişti kitabı herhalde sadece Kur'an-ı Kerim için söylenilir öyle geliyor bana çünkü insanların hayatını değiştirecek olan hani bir kitap okudum hayatım değişti o Kur'an'dır ama bazen o kitapların içerisindeki kurduğunuz o samimi cümle bir adamın gönlündeki karanlıkları e, açılmasına bir vesile i̇şte. bir düğme vazifesini görebiliyor e, i̇şte o bizden değil oradan yani kaynak evet, oradan olduğu için oradan, çok bizden güzel. değil o yüzden hani e, Acizane biraz böyle düşünüyorum. Yani yaşımız 50'ye dayandı ondan mı böyle oldum bilmiyorum ama. Yani 3 günlük dünya geldik gidiyoruz. Kötülüklerin bu kadar çok revaçta olduğu. insanımızın maalesef her geçen gün biraz daha tabii konumuz aile gençler olacak konuşacağız ama birazcık daha kötüye doğru evrildiği ve gittiği bir dönemde. Artık insan neslinin ve insan ırkının tüketilmeye ve bitirilmeye çalışıldığı bir dünyada İyilikleri söylemek, iyiliğin peşinden koşmak. Çünkü dünyada insanları en çok ne mutlu eder diye sormuşlar. E, ne çıkmış biliyor musunuz? İlk üç maddeyi söyleyeyim ben size. Bir, inanç. iki iyilik. Üç, para çıkmış. Şimdi sizi en çok ne mutlu eder? İyilik. İyilik yapmak gerçekten hem sizi mutlu ediyor hem karşı tarafı. İnanç, e, sadece İslamiyet olarak bakmayalım. Herkesin inandığı bir şey var. E, mutlaka mutlu ediyor. Dolayısıyla bizi mutlu eden şeylerle şu dünya hayatını geçirebiliyorsak, ee, söylemiş olduğumuz cümlelerde, yazmış olduğumuz kitaplarda, insanlara anlatırken bir şeyleri söyle. Şimdi çıktık televizyon programı bir şey konuşuyoruz. Hani belki bizi çok izlesinler, evet ama çok izlesinler diye değil de ama çok ne kadar faydalı olabiliriz? Hani bir sözümüz ne kadar tesir uyandırabilir? Ee, biraz bu açıdan bakarsak veya herkes bu açıdan bakarsa yani birçok problem diye gördüğümüz problemlerin ben problem olmaktan çıkacağını düşünüyorum açıkçası. Samimiyet, e, İslam dininde de literatüründe de ihlas ifadesi geçerken şöyle bir cümle kullanılır. Öyle bir iksir ki, öyle bir sır ki meleklerin bilmediği, bilemedikleri için yazamadığı, şeytanların bilmediği, bilemedikleri için bozamadığı bir sır. İşte Allah o samimiyetimizi arttırsın. Yani melek diyor bilmez ki yazsın, şeytan bilmez ki bozsun. Ee, o sırrı yakalayanlardan evet. olmayı Allah hepimize nasip eylesin. Ee, bu arada sevgili izleyenler e, Zekeriya Efiloğlu hocamıza birazdan e, gençlerle ilgili yeni nesil evliliklerle ilgili Z kuşağıyla ilgili e, birçok böyle e, suallerimiz olacak. Sizin de sualleriniz olursa Lokman Yıldız TR Instagram adresinden lütfen ama takip etmeyi unutmayın tabii bu arada onu da ifade etmiş olayım. E, oradan mesajlarınızı bekliyorum. Ben de hocama sizin adınıza sorayım. Hocam konumuza girelim. Ee, aile kavramı mı değişti? Ee, yeni nesil evlilik ortaya çıktı. Ee, ya da gençlerde e, bir algı problemi mi var ki evliliklerini farklı bir şekilde yürütmeye bir temel üzerine kurmaya çalışıyorlar. Evlilik, yeni nesil evliliği biraz e, böyle farklı görünüyor bize göre. Bizden bir önceki kuşağa göre. Sebebi nedir? Yeni nesil evli biraz konuşalım. Şimdi bu önemli bir soru. Aile ile ilgili her şey bence çok evet. önemli ve dünyadaki tüm sorunların çözümü aile. Hepsi aileye dayanır, hepsi aileye bağlanır, hepsi de aile içindedir. 
Eğer bir problem varsa aile kötü olduğundandır. Eğer bir sıkıntı varsa ailenin içine bakmak lazım. O açıdan söylüyorum. Yani eğer toplumda mesela şu an bakanlıklarımız, şu an hükümetimiz, şu an dünya bir sorunla baş ediyorsa temeli ailedir veya ailesizliktir veya aile içinde çözülemeyen veya aile içinde halledilmesi gereken halledilemeyen konulardır. O yüzden olaya böyle bakmakta fayda var. Yeni nesil gençlerimizin aileye bakış açısıyla alakalı da şimdi e, doğru tanımlarla yaklaşmak lazım gençlere ve doğru kavramlar kullanarak yaklaşmak lazım. Yani ben birçok araştırma okudum son zamanlarda özellikle son bir iki yıldır gençlerle ilgili Z kuşağı ile ilgili bahsedilen Z kuşağı. Z kuşağı diye zamane kuşağı. Z kuşağı diye birileri kategorize ediyor öyle değil. E, günümüz gençliği günümüzde bahsedilen 2000 yılından sonra doğan gençliğimiz çok akıllı bir gençlik. Çok zeki bir gençlik ve çok rahat e, bizim dünya görüşümüze evrilebilecek, e, bizim değerlerimizi e, koruyacak, taşıyacak ve aktaracak, e, bizim e, dünya görüşümüzü çok rahat bir şekilde uygulayacak bir gençlik aslında. Aslında her dönemde Z kuşağı varmış. Y, tanımlama, tanımlar Aynen. değişiyor. Y kuşağı, yani her kuşağı, Z kuşağı, Y kuşağı değil. dönemindeyken bile o zaman zamanın vardı. çocukları vardı, gençleri Şimdi vardı. Şimdi önceye gidin bu konular o zaman da konuşuyor. Sümer, eski Sümer kalıntılarında Mısır, Lahitlerinde hepsinde bulabilirsiniz. Bu tartışmalar bugünün tartışmaları değil. değil. Ama bugün şöyle bir şey var. Şimdi... E, Alanı eğer siyasi bir arena haline dönüştürür, siyasi arena halinde alan içinde e, belli bir alanı kategorize etmek maksadı ile cümleleri seçerek söylüyorum ki yanlış anlaşılmasın. Belli bir alanı kategorize etmek ve yok etmek, onun için mücadele edecek orduları sefere çağırmak maksadı ile eğer Z kuşağı toptan şöyle, Z kuşağı toptan böyle mantığı içinde hani birileri de biz de ondanız dedittirmek için yapılıyorsa ki bu. Doğru bir amaca hizmet etmiyor. Doğrusu şudur. Ben en son 27 bin kişiye anket yaptım. 14'te 18 yaş arası lise grubuna. Çıkan sonuçlar muhteşemdi mesela. Hiç Z kuşağı diye anlatılan. Ama şimdi dünya üzerinde bir takım ajansların eğer Türkiye üzerinde plan ve projeleri varsa. Bir takım insanlar bazı manipülasyonları, bazı siyasi hamleleri yapmak için bu kuşağı kullanıyor. Veya bu kuşak üzerinden bir şeyler yapmaya çalışıyorsa onu bilmiyorum. Ama benim bildiğim. Benim gördüğüm, Ama benim şu okuduğum... Bir, şu bir, bir gerçek ki birileri, yani sizin anket yaptığınız evet. gibi birileri de kendi eksenlerinde bu anketleri yapıyor. Bu anketlerin hiçbirisi bu, o manada çıkmıyor. Şunu kastediyorum. Evet. Yani birileri de kendilerine göre bunu yontarak e, siyasi bir malzeme olarak e, kullandıkları ortada. İşte ya da söylüyor. bunlar üzerinde tamam. hamleler yaptıkları ortada. İşte tam onu söylüyor. Evet. Yani bunu bunun için yapıyorlar. Bunun için bu tartışmayı çıkartıyorlar. Onu anlatmak hı hı. istiyorum. Yani Z kuşağı tartışması bu yüzden çıkmış. Yoksa bu kuşak inanılmaz zeki bir kuşak. Çok akıllı bir kuşak. Teknolojinin kucağında doğmuş ama aynı aynı birkaç işi birden yapabilen sadece gel beraber yapalım denilmesinden hoşlanılan, birlikte yapmaktan hoşlanan, fikrine değer verilmekten verilmesinden hoşlanılan, işte toplumsal duyarlılıklara birazcık daha hassasiyet gösteren bir kuşak. Yani aslında böyle bakıldığı hocam, zaman şöyleydi yani ya şu imkanım olsa da şunu yapardım, şu sıkıntılarımı giderseydim evet. yapardım, işte efendim şu imkansızlıklarım vardı ya bir türlü aşamadım. Aslında bütün imkansızlıkların kaybolduğu, evet. imkanların e, apaçık ortada olduğu, sunulduğu bir zaman diliminde bir kuşak bu imkanları kullanıyor. İşte doğrusu bu, bu dediğimiz cümle. Sizin söylediğiniz benim anlatmaya çalıştığım <gülüyor> doğrusu bu. Ama e, bu doğru birilerinin e, ekmeğine yağ sürmüyor. Şimdi onlar kendi doğruları için e, işte bu kuşağı kullanıyorlar. Anlatmak istediğim o. Yoksa bu kuşak inanılmaz güzel bir kuşak. Ve bizim dediğim gibi az evvel söyledim ya bizim kendi değerlerimizi, inançlarımızı, felsefemizi çok rahat alacak, e, taşıyacak... Ve aktaracak, gelecek nesillere de aktaracak bir kuşak. Dolayısıyla yani aslında misyonumuzu anlayacak bir kuşak. Tabii canım ya niye, niçin illa e, belli bir kalıbın içine sokarak işte siz şusunuz toptan busunuz. Ya böyle bir anlayış <gülüyor> olamaz. Eğer böyle bir yaklaşım varsa da bundan uzaklaşmak lazım. Bu kuşak bakın istatistikler de bunu doğruluyor. Bu kuşak adaleti seven bir kuşak. Adaleti kim sevmiyor? Merak ediyorum. Aileyi öncelleyen o, bir kuşak. E, 27 bin kişiye mi yaptınız? Evet. Ne çıktı hocam ortaya? Sonuç çok güzeldi mesela. Çok beğendim. Hala sizin için mücadele edilmeye en layık olan ilk üç madde beni heyecanlandırdı. Ailemdir, vatanımdır, bayrağımdır, ülkemdir. Mesela çok güzel değil mi? Hmm. Çıkıyor mesela. E, sizin için toplumda hassasiyetle üzerinde durulması gereken kavram nedir diyor? Adalet diyor mesela. Adalet duygularını. Yani ortak nokta sizin için aslında milli duygularda hep ittifak halinde. Tabii, tabii vatan, millet, bayrak ve en çok aile. 
Hmm. Halbuki ne diyebiliyoruz? İşte bu kuşak aileden kopuk, işte bu kuşağın aileyle problemleri var. Hayır. Ailenin bu kuşakla problemi var. Cümleyi biraz doğru kurmamız Çok lazım. Çok güzel. Bu, bu kuşağın aileyle problemi yani yok. Aslında kuşak bu evet. araştırmalarla ya ailemizi kurtarın ya. Ailemizi düzeltin Senin ya. Senin için en çok mücadele edilmeye değer ailem diyor. Hmm. Ailenden ayrı bir iş yapar mısın diyor. Yapmam diyor. Bakın birazdan istatistikler ortaya çıkacak. Mesela diyor ki ailenin onaylamadığı biriyle evlenir misin sorusuna sizce kaçı evlenmem demiştir? Mesela anlatabiliyor muyum? Yani birazdan söylerim o istatistiklerin hepsini de. O yüzden bu çocuklarımızı, bu gençlerimizi kategorize etmeyelim. Ben onu anlatmak istiyorum. Bu gençler ülkesini, vatanını, bayrağını... Kendi değerlerini seven, onun için mücadele etmeye hazır ve bizim onlara doğru yaklaşmamıza muhtaç ve ailelerin de kendinden önceki gördüklerini değil de bu zamane kuşağında okuduklarını bekleyen, yani bize öncekiler gibi davranmayan, bizim hani terliği attığı zaman bir hafta oturduğu yerden kalkmayan bir nesil değil bu nesil. Evet. Ama bu nesil kendi fikirlerine değer verilmesinden, birlikte hareket edilmesinden hoşlanan bir nesil. Dolayısıyla bu, bu gençlere yaklaşırken biz kendi yaklaşım tarzımızı biraz değiştirmemiz lazım aileler olarak. Ben mesela gençlerde problem görmüyorum. Ben ailelerde problem görüyorum. Yani ailelerin ailelerde genç... şey mi var hocam? Yani bir önceki kuşaktan aldıklarıyla mı bakıyor şimdi evet, kuşak? Evet işte sıkıntı o. Yani onu diyorum ben yaşamadım hani hep sık konuştuğumuz bir cümle var. İşte ben görmedim onlar görsün. Ben yapmadım onlar yapsın. Ben almadım onlar alsın. En çok üzerine para harcanılan en çok e, yatırım yapılan bir kuşak bu kuşak. Fakat duygusal manada yatırım yapılmadığı için özellikle manevi aktarım doğru ve sağlıklı bir şekilde yapılmadığı için çok fazla serbest bırakıldığı için sorunlar ortaya çıkan. Ama bu onun sorunu değil ki bu ailenin yaklaşım sorunu. Çocuğun sorunu olarak görmek yanlış onu anlatmak istiyorum. Yani ortada bir ürün varsa Lokman Bey sizin de bir fabrikanız varsa ürün yanlış çıkıyorsa yanlış çıkan ürün mü suçlanır yoksa makinelere mi bakarsın? Yoksa o sistemde mi bir arıza var? Şimdi eğer ürün ürün bahsedilen ürün diyelim gençlerse gençlerden bir şikayet söz konusuysa ki ben, ben şikayetçi değilim gençlerden şikayet edenler için söylüyorum. Bir şikayet söz konusuysa onlar adına. E sorun o gençlerde değildir ki onu yetiştiren aileye bakmak gerekmez mi? Evet. O aileni de yetiştiren aileye bakmak lazım. Hani ne demiştim konuşmanın başında? Türkiye'deki bütün problemlerin kaynağı çözümü e, gidilecek yer ailedir. Aileye gitmiyoruz maalesef. Çözümü ailede aramıyoruz. Çözüm hep başka şeylerde alıyoruz. Zararlı maddelerden tutun. Konuşalım bugün. Gençlerimizin yöneldiği, yöneldiği, toplumun evrildiği, ülkenin gittiği bütün noktalara bakalım. Hepsinin temeli ailedir. En çok yatırım yapılması gereken, en çok konuşulması gereken, en çok kaynak aktarılması gereken yer ailedir. Siz bugün aileyi kaybettiğiniz an bütün savaşları kaybedersiniz. Bir sözüm vardı müsaade ederseniz onu söylemek Kesinlikle. istiyorum. İyi bir aile kazanılmış en büyük zaferdir. Şimdi siz iyi bir aile kurmayacaksınız sonra çıktıdan şikayet edeceksiniz. E, aile bilmiyor ki neyin ne olduğunu. Aileye işte belediyelerimizin, bakanlıklarımızın, devletimizin, hepimizin, bizlerin yazar olarak ailelere yaklaşımımızı yeniden bir gözden geçirmemiz lazım. Nasıl bir aile istiyoruz biz? Bu çok önemli. Mesela anne. Bir tane örnek vereyim. Hocam Topuz anne, anne ör- alalım da. Ee, şimdi mesela sosyal belediyecilik diye bir şey var değil mi? Evet. Yani e, şimdi bir yazar olarak siz e, işte bir şekilde bir yerde bir ışık açarsınız, bir mum yakarsınız. Fakat bir projektöre ihtiyaç varsa... Bunu belediyenin yapması çok daha etkili olmaz mı? Yani bir belediyenin vatandaşına yani dolayısıyla yerel bir sistemin e, halkına inmesi kadar etkili bir şey var mı? İnanın bakın e, sadece belediye değil. Mesela STK'larımız, sivil toplum örgütlerimiz, derneklerimiz e, bu işlerle uğraşan bir sürü kurum ve kuruluş sayabiliriz burada. Gazetelerimiz, yazarlarımız. Ya siz neyi hedefliyorsunuz? Herkes hedeflediği ile ilgili çalışma yapıyor. Ben şuna inanıyorum. Yani biz aile konusunda mesela televizyonları şöyle bir yukarıdan aşağı tarayalım. Günlük eğer 500 tane program yayınlanıyorsa bu yayınlanan programların 5 tanesi aile ile ilgili değildir iddia ediyorum. Ama 100 tanesi sporla ilgilidir. 100, 200 tanesi siyasetle ilgilidir. Mesela ben e, televizyonda tartışma programlarını çok fazla izlerim, incelerim, bakarım. E, Paylaşılan hep siyasi tartışmalar. Aile tartış- konuşulmuyor mesela tartışılmıyor. Aile ile ilgili sıkıntılar konuşulmuyor. Ama siyasetin o konuştuğu tartışmalı konunun da çözümü aile. Şimdi siz iyi bir aile yetiştirme ortaya koymadığınız zaman 
E hangi sorunun çözümünü bekliyor? İşte çocuklar zararlı madde kullanma alışkanlığı, okuldaki başarı başarısızlık, aile içindeki iletişimdeki başarı başarısızlık, toplumun içindeki var olan işte kavgalar, dövüşler, kaos, kaotik durum. E bütün bunların temeli de aile işte. Yani trafikteki şimdi kavganın siz, nedeni de ailedir. E tabii canım şimdi siz nasıl bir çocuk yetiştirin? Diyorum ya nasıl bir ailede yetişti bu çocuk? Şiddet gören bir ailede mi yetişti? Bakacağız. Ben isterseniz istatistiklere de yavaş yavaş gireyim. Belki istatistik diliyle anlattığımız zaman daha iyi şeyler, evet. daha iyi Nasıl bir aile isterseniz'in içerisinde nasıl bir anne? Tabii, anne diyecektim. Evet. Niye anne diyeceğim? Şimdi siz e, kusura bakmayın anne deyin toplumda bir araştırma yapın bakalım. Aman sen ne işe ev hanımıyım. Kendini küçümser aşağılık hissediyor ya. Ev hanımıyım dediği zaman. Mesela sorun ne iş yapıyorsun ev hanımıyım. Desin bakayım ev hanım. Siz aileyi anne olmayı, ev hanımı olmayı, evinde durmayı. Şimdi kapitalist sistem kadının 1970'li 60'lı yıllardan beri o feminizm başladığından beri kadının çalışma hayatında yer alması. İşte anneliğin ötelenmesi, anneliğin kötülenmesi, işte ev hanımlığının ikinci plana itilmesi, anne Şimdi anne figürünü siz devreden çıkarttığınız zaman işte o zaman sorunlar başlıyor. Aile. Ne oluyor? Ailenin en önemli yapı taşı çocuğun kişiliğinin, kimliğinin, karakterinin şekillendiği kişiyi devreden çıkartıyorsunuz. Şimdi bunu konuşmak lazım. Annelik, ev hanımlığı en kutsal kariyerdir. Bakın bunun altını çiziyorum. Belki bunu bir altyazı olarak geçmek lazım. Yani annelik en kutsal kariyerdir bir kadın için. En büyük kariyerdir. Ama böyle anlatılıyor mu? Ama toplumun e, anneleri şu cümleyi kullanıyor. E, tabii e, ayrı danışma olarak zaman zaman bu tür şeylerle karşılaşıyorum. E, hocam diyor ben zaman da hata yaptım diyor. Evde oturdum diyor. Ev hanımlığı yaptım diyor. Ayaklarımın üzerinde durabilecek bir meslek sahibi olmadım ki. Okuyamadım ki diyor. Okusaydım diyor. Ayaklarım üzerinde dursaydım diyor. Ben şimdi bu adama dünyanın kaç bucak olduğunu gösterecektim diye ifadeler kullanılıyor. İşte sorun sorun bu işte en son dediğiniz. Yani şimdi siz çalışmayı aile bütçesine katkı olarak görürseniz bu çok sempatik ve çok harika bir şey. Gençlerimizin büyük bir çoğunu da bunu istiyor zaten. Şimdi söyleyeceğim. Ama eğer son söylediğiniz ya ben işte gösterirdim dünyanın kaç bucak olduğunu için çalışıyorsa eğer sorunu. Onu konuşmak lazım. Yani yoksa aile bütçesine katkı sağlamak için bir kadının çalışmasından daha doğal ne olabilir? Ama eğer siz ben kendi ayaklarımız üzerinde duracağım, sana da muhtaç olmayacağım algısı üzerinden yaparsanız bu sefer o diyecek ki ya benim sana ihtiyacım yok ki. Hayır işte cümleleri yanlış yere koymak lazım dediğim bu. Da bu da annenin kendisini aşağıladığını gösteriyor. Evet onu söylüyorum işte yani sen karşı taraftan intikam almak için mi çalışıyorsun? Böyle bir duygu yok. O yüzden annelik. Bakın bunu bir daha söylüyorum. Annelik bir kadın için en büyük kariyerdir. En muhteşem kariyer. Ama biz anneyi devre dışı bıraktık. Ya ben çalışıp çalışmaması ile demiyorum. Aile bütçesine katkı sağlamak, belki çocuklarına daha iyi bir gelecek hazırlamak için çalışmasından daha doğal ne olabilir? Yani günümüz şartları bunu gerektiriyor zaten. Çalışsın sorun değil. Ama anne anne anneyi biz annenin çocuğun üzerindeki kimlik, kişilik, karakter söylüyorum. Onu eğer biz alır işte al bakayım yavrum televizyon, al en iyi bakıcı te cep telefonu, en iyi bakıcı youtuberlar, en iyi bakıcı televizyon, en iyi bakıcı e, dijital dünya yaparsak, çocuğu oradan anneyi oradan çıkartırsak bu çocuğun nasıl bir evlat olarak yetişmesini bekliyoruz? Soru şu mu? Benim anlatmak istediğim bu. Ee, kadını anneliğe hazırlamadık. Hayır annelik duygusunu ee, öteleyerek dışlayarak yani kadını... Kad Kadının, kadının asli vazifesinden uzaklaştır. Kadını doktor olması, avukat olması, hakim olması olacak da bunları bunlara öncelik vererek annelik duygusunu maalesef ihmal ettik. Evet ettim. evet. Çok çok çok aşırı ihmal ettik. Yani. Edemedi, ed ihmal ettiğimiz için de gençlerin yani şikayet ettiğimiz o grubun karşımızda gerçekten dikildiklerini şu, şu cümleleri duyuyor olur. musunuz mesela ben hizmetçi miyim? Ben bu evin kölesi çok. miyim? Çok kullanılıyor. Bu. Yani ne demek ya ben hizmetçi miyim, ben bu evin kölesi miyim, ben bunları yapmak zorunda mıyım? Öyle bir sistem var ki. Benim oğlum üzerinde. diyor bana hizmetçi gözüyle bakıyor. Anne yapacaksın diyor. Yapman gerekiyor. Dedim Şimdi ki dünya... ne oldu ki? Ne oldu ki? Sen ne söyledin ki? Nasıl bir e, karşı tarafa e, bir negatif enerji gönderdin ki? Evet anne yapmak zorundasın. Senin Şimdi, vazifen bu. Şimdi dünya üzerinde sistem bunu, bunu salık veriyor. İslam dini de söylüyor bunu. Kadın diyor hizme, evin hizmetini yapmak zorunda değil. Dinimiz söylüyor bunu. Hizmetçi eğer imkanı varsa tutsun. Hatta çocuğu emzirmek biliyorsun o bile süt anne. Ya dinin vermiş olduğu, inancımızın vermiş olduğu şeyler var zaten. Ama ben bu evin hizmetçisi miyim diye başlarsan ki kapitalist sistemin kadından istediği, anneden istediği cümle bu. Ben kendi ayaklarım üzerinde durmak için. 
Niye cümle illa kendi ayaklarım üzerinde durmak için? Niçin aile bütçeme daha fazla katkı sağlamak için değil mesela? Yani o kadar çok yanlış kelime ve kavram kullanıyoruz ki. Yani anneyi ez cümle şöyle söyleyeyim. Anneyi devre dışı bırakan bu sistem kapitalist dünya ailenin köküne dinamit sokmak için kadını ötekileştirerek toplumdan soyutlayarak çocuklarımızı maalesef az evvel saydığım e, teknolojik bataklığın eline emanet etti. Sonra da bütün sorunlar otomatikmen ardı ardına gelmeye başladı. Sorun şu bu bir de. E, evet. Mesela e, reklamlarda kadın var. İşte efendim iş hayatında kadın var. Orada kadın var. Or burada kadın var. E, aslında bu kadını ötekileştirmiş mi oluyoruz? Yani annelikten ötekileştirerek şimdi, bir yük mü bindirdik şimdi, ki kadın bunalıma girip e, mesela e, evlilik e, problemlerinde e, boşanma e, taleplerinin en çoğunun kadınlar tarafından yapıldığı ifade ediliyor. İstatistikler bize onu gösteriyor. E, kadınımızın değerini bilmiyoruz. Ya çok konuşuruz ya bu konuları evet. da. Şimdi bakın televizyonlarda, reklamlarda kadının bunu konuşsun kadınlar. Ya bunu hakikaten konuşsunlar. Yani onun lehine mi aleyhine mi? Bu konuşulsun baş başına bana bir program tekrar çağırın beni buraya Lokman Bey. Ee, ben yine konuşayım. Fakat ben şunu anlatmak istiyorum. Cennet annelerin ayakları altında mıdır? Peygamber evet. Efendimizin böyle bir hadis-i şerifi var mıdır? Vardır. Annelik, anne olma, e, çocukla anne arasındaki bağ, iletişim ve ilişki hem biyolojik olarak, hem sosyolojik olarak, hem psikolojik olarak, hem dini olarak kanıtlanmış, ortaya konulmuş mudur? Evet. Peki siz bu bağı koparırsanız ne olur? Çok basit bir denklem bu ya. Ne olur? Siz anne ile çocuğun arasındaki bağı kopardınız diyorum yani ya. Yani tesbihin ipinin kopması evet. gibi tesbihin taneleri Sonra dağılır. ne bekliyorsun bu çocuktan? Z, adına Z kuşağı değil istersen ne kuşağı dersen de. Biz anne olma rolümüze yeniden dönmeli. Biz aile olmak, anne olmak ne kadar muhteşem bir şey. Ama hocam biz böyle davrandık, böyle yaptık, aile... böyle olduk da bizi mahvetti bu kocalar. O zaman dişi kuş yapar sözünün şey burada ehemiyeti ortaya çıkıyor. Dişi kuş yapmayı bırak her türlü tekamülünü gerçekleştirir. Dişi yani e, annenin ihmal edilmiş olması, evet. tesbih tanelerinin dağılması gibi, koparlak dağılması gibi aileyi dağıtıyor. Ya dağıtmaz mı? Annedir o işi, o işin ma, e, harcı, mayası annedir yani. Siz anneyi çıkartın denklemden, o denklem bitmiştir. O denklem güdüktür. Sonucu yok. Bir, bir danışanım o yüzden ki, hocam. Çok özür diliyorum. E, biz anne olmak, hani şimdi mesela son zamanlarda anne sütü üzerinden algı yapılıyor ya. Evet. Peki tamam anne sütü, niye anne sütü? Niye içecek çocuk iki yıl anne sütü? Niçin? Değil mi? Daha sonraki ortaya çıkacak bütün hastalıkların aslında o iki yıl anne sütü içmesi gereken çocuğun değil mi? İki yıl içmesi gerek içsin diyor. Daha sonradan hastalıklar meydana gelmiş. Şu hastalık bu hastalık anlatıyorlar. E peki daha sonraki ortaya çıkacak psikolojik, sosyolojik, karakter, kişilik, kimlikle ilgili hastalıkların tedavisini nerede bulacağız? İşte o anne ile çocuğun arasındaki bağı koparmayarak. Biz ne yaptık? Çocuğumuz kreşlerde... Çocuğumuz başka yerlerde yetişmeye başladı ama biz maalesef annelik rolümüzü bıraktık. Bir danışanım da, bırakınca da maalesef. dedi ki hocam babam vefat etti dedi. Ee, babamın cenazesinden sonra tam 3 ay sonra ben dedi ailemi çok özledim. Böyle bir artık bunalıma girdim diyor. Ee, eve varayım dedim. Ee, şey Annesi vefat etmiş özür dilerim. Ee, ondan sonra vardım diyor baba evine vardım. Hocam duvarlar buz gibiydi. Ortam sessizdi. Halbuki dağ gibi babam vardı. Fakat evin neşesi ve bizi bağlayan anneymiş dedi. Ben dedi annemi ne kadar dedi ihmal etmişim. Annemi ne kadar özlüyorum bu boşluğu nasıl dolduracağım diye benden bir şeyler duyuyordu. Hocam bir araya geçeceğiz ama bu enfes konu hakikaten. Bir şey söyleyeyim bu aradan sonra. Ben Bence... annem babam ayrı biliyorsunuz o konuyla ilgili evet, bir şey söyleyeceğim. Tamam o zaman gireceğiz. Ee, sevgili izleyenler aile vakitinde kısa bir ara vereceğiz. Zekeriya Filoğlu hocamla sohbetimize devam edeceğiz. Biz buradayız siz de olun olur mu? Efendim aile vaktine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eğitimci yazar Zekeriya Efiloğlu ile birlikteyiz ve konuşmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ee, efendim Zekeriya hocam... E, Tam programa gitmeden önce annem babam ayrı demiştiniz. Evet. Oradan alalım mı? Şimdi benim annem babam 11 yaşında ayrıldılar. Evet. Ee, bir soru sorulmuştu bana. Sosyal medyada YouTube'da var. 
sizin için 49 yılda öğrendiğiniz en büyük tecrübe nedir diye düşündüm. Annen yoksa bir hiçsin dedim. Hakikaten hani anneyle bitirmiştik ya. Anne o kadar önemli bir varlık ki. Bırakın ayağının altını öpmeyi. Yani saçının her telini öpsek hakkını inkar edemeyiz. Onu söylemek istemiştim. Eyvallah. O yüzden anne figürünü ki ben e, hani annem 11 yaşında ayrıldı. Çok fazla anneyle yaşayan bir kişi de değilim. Ama tecrübelerim ve gördüğüm ve okuduğum ve bildiğim ve hissettiğim insanlardan duyduğum. Eğer annen yoksa aile diye bir şey yok. Sen yoksun ya. Evet. Elbette baba figürü çok önemli ama anne, anneyi denklemden çıkardığımız zaman o iş çok kötü, sıkıntılı yani. Ee, Zekeri Hocam, Lokman Yıldız TR Instagram adresinden e, harika bir program, zevkte izliyorum demiş e, Doğan Karaağaç e, Bey. E, Mersin ve Adana'dan konunuza selam demişler e, bu arada. Aleykümselam. E, hemen soru geliyor. E, konunuza sorar mısınız? Evet. Aile kurma konusunda oğluma nasıl anlatmalıyım demiş. Aile kurmak çok kolay. Evet. Çok kolay. İyi bir aile örnek örneği ise aile anne baba iyi bir e, aile ise evin içinde zaten şey anlatma o gerek çocuk, yok. O çocuk zaten kendi anne ve babasının kurduğu gibi ya da ondan daha iyi bir aile kurmak için heyecan duyacaktır. Ama evin içinde kavga, evin içinde tartışma ya da etrafta kardeşlerinde, akrabalarında sağda solda varsa o kişi bunu yapmaya cesaret edeme, edemeyecektir. Gelin şu istatistiklere geçeyim. E, hocam, Ondan sonra ona da cevap vermiş olalım. Buyur. Tamam. E, bu arada e, selamünaleyküm demiş Kürşat Bey. Aleyküm selam. Ama bu, e, bu sorunuzu e, yeri geldiği zaman biraz açayım. Olur. Yani iyi olur. çocuğuna nasıl anlatacağı ile ilgili. E, evet. Zekeriya Bey'e sorar mısınız? Bu Z kuşağı madem bu kadar iyi. Peki deist ve ateist ve agnostik neden bu kadar çoğalıyor? Bu da ayrı bir soru. Kim söylüyor çoğaldığını? Evet. Evet. Kim, söyle, kim söyledi? Kürşat Pardon. Bey ifade Kürşat ediyor. Kürşat Bey o zaman ben izah edeyim. Çok kıymetli takipçimiz. Çok teşekkür ediyoruz soru için. Ee, Türkiye'deki yapılan hiçbir istatistik %10'un üzerinde göstermiyor. Niye %90 gibi büyük bir çoğunluğu görmeyip de bardağın boş tarafına bakıyoruz? Elbette çalışma yapacağız. Elbette böyle bir sorun var tespit edip üstüne gideceğiz. Hı hı. Elbette bununla ilgili bir şeyler söyleyeceğiz. Ama niye %10'u %90'a e, Şamil'miş gibi anlatıyoruz? Sorun ne yani? Evet. E, bu İslam... Evet. Ee, özür diliyorum. Estağfurullah. Ee, deizm, ateizm, agnos, o bahsettiği Agnostik, o işte agnostizm. metafizik işte Allah'a ya da inançlara şunlara bunlara gerek yoktur. Ee, ne gerek vardır diyen bir anlayış. Ya da Allah var mı şimdi yok bakın, mu gibi böyle şimdi çok bu, da önemli değil vardı. Bunu söyleyen Türkiye'de hiçbir araştırmada %10'un üstünde çıkmıyor. E peki %90 ne oldu? Eğer biz %90'ı daha iyi e, altını doldurur, daha iyi besler, daha iyi yatırım yaparsak o yüzde onu yok, yok etme ihtimalimiz çok yüksek. Ama yüzde on yani. üzerinden gider anlatmaya, anlat, hani televizyonda bir şey görüyor ya, ada ben de yapayım diye. Eğer bunun üzerinden gider ve algıyı böyle oluşturmaya çalışırsak, yüzde onu on beş yapma ihtimalimiz var. Ama yüzde doksanın, yüzde ona yani şey yapmamamız lazım, yani galebe çaldırmamamız lazım. Yüzde doksanı görüyorum ben. Ben bardağın doş tar dolu tarafına bakıyorum. Boş tarafıyla ilgili de çözümler üretilmesi gerektiğini söylüyorum. Eyvallah. Evet, gerçekten çok önemli bir nokta. E, hocam, e, istatistikler... Ayrıca Buyurun. çok özür diliyorum. E, o bahsettiği oran, e, Hz. Adem ile Adem peygamberin varlığından beri olan oran. Evet. Hatta o Hz. Adem peygamberin zamanında şimdikinden daha fazlaydı bu oran. E, Çocukların sayarsak, iki çocuğun hani birbirini öldürdüğünü hı. düşünürsek, herhalde yüzde elliydi o zaman bu oran. Hı, doğru. Yani neye bakıyoruz? Yani ne, kıyas ne? Hz. Peygamber zamanında daha fazlaydı. Daha fazlaydı. Ee, mesela evet, Hz. Nuh zamanında gemiye kaç kişi bindi? Evet. Kaç e... kişi bindi gemiye? 11 kişi. Yani. Bir rivayete göre 9 kişi. Acaba yüzde kaçtı? O yüzden hani nereden baktığımız çok önemli. Bir de şöyle çok dikkatimi çeker. Mesela Hz. Peygamber'e zulümler yapılınca evet. hatta Kabe'nin karşısında başına deve işkembesi konulunca kızı Fatıma gelip beddua edecek. Ya da işte ağlıyor. Evet, Kızım doğru, Fatıma doğru. diyor. Onlar senin babanı bilmiyorlar. Allah'ım diyor benim kavmim seni bilmiyor. Bunu birkaç defa ifade ediyor. O kavminin bilmemesinden dolayı yola çıkarak herkese acaba ben hakikati iyiliği ifade edebilir miyim anlatabilir miyim diye seferber oluyor. Evet. Biz de o yüzde onluk dilime karşı ne ürettik? Hayır, yani ne çok... konuştuk ne anlattık ne bildirdik ki akıllarını nasıl ikna ettik ki yüreklerine nasıl dokunduk ki bunlar bizden uzaklaştılar. Evet. Ya da niye yapamadık? Doğru soru bu. 
Evet. Bu tam söylediğiniz doğru soru. Ama evet. önemli bir konu. Evet. Ee, önemli nokta. Demek ki yüzde onluk İman dilimi. İman demiyorum. Evet yüzde onluk dilimi Tabii. çok da büyütmeyeceğiz. Ya, büyütmeyecek. Biz doksana bakacağız. Hı hı. O doksanı çok daha iyi yaparsak yüzde onu yok etme evet. ihtimalimiz daha ee, iyi. Lokma Yıldız Instagram adresine efendim yazılarınızı, mesajınızı atabilirsiniz. Bu arada gençler neden evlenemiyor? Evet, oradan başlayalım istersen. Başlayalım. Giremedik Buyurun. bir türlü buraya. Lütfen. Şimdi e, gençlerin evliliğe bak şimdi bu elimde bir sürü istatistik var. Hem de sorulan sorulara e, onların diliyle de biraz cevap vermeye Lütfen. çalışalım. E, evliliğe mutlu bir beraberlik olarak bakıyor gençler. E, demek ki kötü bakmıyorlar değil mi? Hep anlatıyoruz ya Z kuşağı Z kuşağı. Evet. Demek ki ne kadar iyi baktıklarını görür. Korkuları kaygıları olacak. E, sorumluluk olarak bakan yüzde yirmi, e, aşk ve tensel uyum olarak bakan yüzde dokuz nokta sekiz. Beni e, konuşmam gereken bu. Hani yüzde on diye bahsettiğim var ya. <gülüyor> bakın burada da karşıma çıktı. Hani tensel uyum. Ten uyumu diye bir saçma bir kavram var ya. Evet. Ben de diyorum ki ya ten uyumu nedir ya? Diyor ki hocam diyor bizim diyor ruh ikizi olmamız lazım. Ya Allah aşkına dedim ya şu ruh öküzlerini aramaktan özür dilerim vazgeçin. <gülüyor> ruh ikizi diye bir şey yoktur. Ruh öküzü vardır. Bir de tensel uyum diye bir şey yoktur. Tensel uyumu sen nasıl test edeceksin? Pardon? Haramı mı özendiriyorsun? Ya da e, evlenmeden beraber ol mu demek istiyorsun? Evet. Yani bunu mu özen? Böyle bir böyle bir saçmalık yok. Ten uyumu diye bir garabet kim dayatmışsa bu ülke rezalettir. E, bir de ruh ök, ruh ikizi diye bir şey yoktur. Ruh öküzüdür o öyle bir şey yok. Az olan Doğru kavramlarla yaklaşmaktır. Yani Anlatır hiçbir bu. zaman hiç kimse birbirinin aynı olamaz. Böyle bir şey yok. Birbirini anlamakta zor. İmtihan dünyasındayız. Evet. O zaman nerede? E, Hazreti Nuh'u örnek verelim. Evet. 950 yaşında hanım gemiye binmedi ya. Herhalde 950 yanlış tebliğ yaptı falan. Neyse. E, mesela gençlerimiz evliliğe aşk evliliği olmalı diyen %64. Aşk evliliği olmalı. Ama aşkın ne olduğunu bilmiyor. Sorun bu. Ha Ne yapmamız lazım? Burada devreye gireceğiz. Aşkın inançlarımızla, değerlerimizle, peygamberlerimizin yaşantısıyla aşkın ne olduğunu doğru bir şekilde anlatacağız. Aşkın sorumluluk olduğunu, fedakarlık olduğunu, saygı olduğunu, güven olduğunu doğru bir şekilde anlatırsak aşkın ne olduğunu anlayacaklar. Çünkü neden? Aşkın biten bir şey olduğunu düşünüyor çünkü birçoğu ilerleyen istatistikler. Mantık ben evliliği isteyen... YouTube sayfamda aşk nedir diye bir soruya cevap verdim. Orada hemen özeti diyor ki yanımdayken bile seni özlüyorum. Evet çok güzel. Şey. %16'sı mantık evliliği diyor evet. mesela. Halbuki ne düşünüyoruz? Bu gençler çok bencil, çok materyalist, çok bilmem ne diye. Mantık evliliği yüzde kaç? %16. Hı -hı. Şimdi dedim ya hani rakamları doğru okumak lazım. O kadar çok dünyadaki bütün yalanlar istatistik diliyle söylenir Lokman Bey. Şimdi sen bir yalan söylemek istiyorsun. seni karşı dersin. Ama bütün gerçeklerde istatistikle anlatılır. Doğrusu budur. Evlenmeyeceğim diyenlerin oranı sizde kaçtır? %12. Hani çoktu. Hem aşk hem mantık diyen de yüzde yediymiş bu arada. Ee, daha ziyade Güneydoğu'da yüzde on altı oranda niye evlenmeyeceksin diye soranlara daha ziyade Güneydoğu ve Marmara bölgesinde en az çıkmış. Ee, i̇deal evlilik yaşını gençlerimiz 25 ile 26 bulmuş ki mantıklı olan da odur. Ben de 25 ile 30 yaş arasını söylüyorum. Bu rakamlar Avrupa'da 30-35 yaşlara çekilmiş vaziyette. Bizim ülkemizde doğru evlilik yaşı 25 ile 30 yaş arası. Yani Avrupa'daki genç nüf nüfusun azalmasının bir nedeni de 35-40 arasında evet. evlilikten yapılması. Tabii. Doğru mu? Tabii tabii. Ya bir Şimdi, nedeni de bu. Evet e, mesela demiş ki yapılan araştırmalarda kaç yaş grubunda? İşte kızlar demiş ki 25-26 erkekler 27-28 demiş. Bizde ideal. Çünkü biraz olgunlaşmak lazım. Yani niye 25-30 hocam? O 20 yaşında evlenebilir. Senin çocuğun olgundur. Ama kusura bakmayın evliliğin ilk 5 yılında facia ile karşılaşmaması istiyorsanız o çocuğun kişilik, kimlik, karakter yönünden iyi bir ailede yetişmesine ve bu manada helal benim çocuğum böyle diyebileceğiniz bir çocuğunuzun olması gerekiyor. Ee, evlilik kararını ben alırım diyenlerin oranı %67. Ama bu %67'lik kesim Evlilik kararını ben alırım demiş ama aileme danışarak alırım demiş. Hmm, ne kadar güzel. önemli. Hani kötüydü? Kötü değil. Yüzde on iki aileme yani danışma. Aileyi olmuş. önemsiyor. Evet. Ailenin görüşü kendisine güven veriyor. İşte anlattım ya Z kuşağı kendi fikrine değer verilmesini isteyen bir kuşak. Mesela bu. İşte bizim zamanımızda yani yanlış anlamasın annelerimiz babalarımız ama çok fazla. Hani çocuğun sözü ne olabilirdi yani bizim. Şöyle bir düşünün Lokman Bey. Hani biz yarım asır yaşadık ya o yüzden. Hani bu çocuklara biraz değer verin. Sensin deyin. Sözünü dinleyin. Ne var yani? Ailemle beraber alırım. Yüzde 67 demiş. Ailem karar verir diyen yüzde 0.8. Ee, ee, bu arada ailem eşler... karşı çıkarsa evlenmem Özür... diyeni de söyleyeyim. Evet. Şimdi yüzde 67'si ailemle birlikte karar alırım diyor ya. Bakın 
yüzde 65'i bu yüzde 67'nin 65'i ailem karşı çıkarsa evlenme karşı çıkarsa evlenmem diyor. Hani aileden kopuk bir gençlik vardı. İşte rakamları insanlar e, ve toplumda hani onları hep bir siyasi angajmanın içinde manipüle etmek için gençleri kullananlar onları dolgu malzemesi olarak kullanan zihniyet maalesef bunu kaşıyor. Rakamlar onu söylemiyor. Hep yüzde on diyorum ya bakın burada da çıkmış yüzde onu aileme danışmam demiş. Hep var bunlar olacak ve bu rakamlar e, insanlık tarihinden beri belki de en iyi rakamlardır öyle konuşalım daha kötüsü çıkacak. Devam edelim devam edeyim mi bu arada olsun Buyurun. soruları var mı? Devam edelim. Eee. Evlilik aşkı öldürür mü diyen? Hani dedim ya aşkı bilmiyorlar. Evet aşk evliliğini istiyor yüzde 64 ama aşk evliliğini isteyenlerin büyük bir çoğunluğu evlilik ya aşkı öldürür diyor ya da belli bir süre sonra diyor şeye uğratır. Dumura uğratır. Yüzde 35. Yüzde 42 evliliğin aşkı öldürdüğüne inanıyor. E ne yapacağız biz burada? Biz bu gençlere evlilikle ilgili, aşkla ilgili hani... Ee, size kendi neslinizden eşler yaratıp aranızda sevgiyi ve şefkati var etmesi Allah'ın ayetidir. Ayetindeki sevginin aslında Allah'ın bir ayeti olduğunu, kainatın aşk ve sevgi üzerine kurulduğunu çocuklarımıza, gençlerimize bizim manevi kodlarımızla ve kültür kodlarımızla beraber doğru kültür kodlarımızı anlatacağız. Bu yapılıyor mu? Bu yapılmıyor. Sonra diyorlar ki gençler böyle bak, kusura bakma. Topu taca atmayalım. Devam edeyim mi? Çok güzel istatistikler var. E, dini nikah ister misin? Dikkatinizi çektim. Ben de kilitlendim bu evet. istatistiklere. Dini Emin nikah... olun e, sevgili izleyenlerimize kilitlenmişlerdir. Dini nikah... Sevgili izleyenler, Z kuşağı hakkında bilgileriniz var mı? Tabii ki var. Ama Z kuşağının bak farklı bir boyutuyla gündeme gelmesi söz konusu. Dolayısıyla bizi e, efendim oyalayan <gülüyor> algı operasyonuyla bizimle Z kuşağı arasında yani çocuklarımız arasında duvar ören bir zihniyet var. O zihniyeti bugün hep beraber yıkacağız. Ee, hocam e, bir danışanım dedi ki ben dedi bu çocuğu bir türlü anlayamadım ya dedi. Hiç odasından çıkmıyor dedi. İşte benimle beraber hiç yemek yemiyor. Yahu dedi ben çay sohbetlerini özledim. Ondan sonra gelmiyor çocuk. Ço babasıyla beraber çay içmiyor. Dedim ki ona bir mesaj at. Şimdi beraber yazalım. Ee, canım oğlum uzun zamandır seninle çay içmedim. Çay içmeyi özledim biliyor musun? Peki yani mekan da söyledim. Falan yerde. Gelir misin? Hocam inancınız olsun çocuk anında dedi ki baba saat kaçta? <gülüyor> Yaklaşım. Baba saat kaçta? Dedi. Yaklaşım. Çok önemli. Evet. Ee, devam edeyim mi? Lütfen. Ee, dini nikah istiyor musun? Sorulmuş gençlerimize. Ne demiştir sizce? <gülüyor> Siz yani bu toplumun benim kanaatime göre bu toplumun mayasıyla yoğrulmuş gençlerin çoğu evet diyecek. Evet yüzde yetmiş yedisi evet demiş. Yüzde on yedisi resmi nikah yeterli demiş. Ee, kaç çocuk istiyorsunuz diye sorulmuş. Hani genelde Avrupa'da mesela çocuk çok önemsenen bir e, varlık değil çocuk. Ama ülkemizde Sayın Cumhurbaşkanımızın biliyorsunuz dört çocuk beş çocuk hatta Putin beş çocuk diyor. Şimdi Cumhurbaşkanımızın söyleme, söylemlerini çok fazla eleştirenler oluyor bazen. Putin de beş çocuk diyor. Gençlerimiz ne diyor? Kaç çocuk olsun diye. Yüzde elli ikisi iki çocuk diyor. Çok iyi. Daha çok çocuk olması lazım. Yüzde yirmisi üç çocuk, yüzde yedisi dört çocuk diyor. Ee, tek çocuk olmasını isteyenlerin yüzde onu kızım olsun diyor. Hmm. Kız çocuğu istiyor genelde. Yani biraz daha sorunsuz geçirmek istiyor. <gülüyor> Kız çocuğunu seviyorum. <gülüyor> yani... Hayır, e, neslin devamı yine istatistiklerde var devamında söylüyor. Kadınlar yaşça büyük e, erkekler istiyor. Erkekler de yaşça büyük kişilerle evlenmek istiyor. Ne yani, hocam? Daha olgun o, olsun. Hmm. Ha, benden daha büyük. Yani kadınlar yapılan istatistiklerde yüzde yirmi yedisi benden büyük olsun demiş yaşı. Erkekler de benden küçük olsun demiş yaşı. Yani öyle söylemişler, şöyle denilebilir. Ya bence de belki birkaç yaş arada olması, erken belki birkaç yaş daha ileride olması, bu resmi veya rasyonel bir şey olarak ama sanki mantığıma göre erkek birkaç yaş daha büyük olsa daha iyi olur gibi geliyor mesela. Bana. Evet. Ya yani bu bilimsel yani evin sevk ve idaresinden tutun e, hanımın ve çocukların duygusal ihtiyaçlarını gidermeye kadar evet. erkeğin çok daha güçlü olması. Çünkü evin çatının güçlü temellerinin güçlü ya olması lazım. Kadın da güçlü lazım. olsun. Sorun değil ama istatistikler onu çıkartmış orada. Evet eyvallah. Eğitim düzeyini sormuşlar. Yüzde 43'ü benimle aynı düzeyde olsun ya da benden daha iyi bir eğitime sahip olsun demiş. Yüzde hmm. 43'ü. 
e, %33'ü de eğitim farkı önemli değil. Hani bizim aşkımız her şeyi yener diye düşünmüş herhalde. Evet. Öyle düşünenler de var. Maddi durum önemli değil diyenlerin oranı %45. Mesela bunun üstünde biraz durabilirim. E, %45. Evet maddi evet. durum önemli değil demiş. Şimdi Samanlık e, seyran olur. Şimdi niçin boşanmak istiyorsun diye sorulduğu zaman ilk beş maddeye baksınlar. Niye Biz maddi adamın mı? önemli olup olmadığını anlarlar. Evet. Şimdi mesela adamın hiç işi yok, gücü yok, bilmem ne yok. Evlenince diyor, işte ne olursun diyor, e, Allah diyor rızkı arttırır, Allah rızka kefildir. E, siz evlenin, e, e, Allah'ın izniyle Allah e, şey yapar, ne olur? Rızkı e, ayağıma getirir. Rızkı da ayağına getirir. Neydi? E, kera, ya, nikahta keramet vardır. Evet. Ya, Şimdi olaya biraz böyle Hikata bakmamak keramet lazım. Keramet vardır lakin evet. adamı tembelle itmez. Adamın biri hocam, adamın biri sürekli dua ediyormuş. Ya Rabbi demiş yani benim de bir gün yani rızkımı ayağıma getir. Evet. Sürekli dua edermiş. Adam biri de ya demiş hayırlı bir dua istesene. <gülüyor> e demiş bundan daha hayırlı bir dua mı? Hocam bir suç işliyor hapishaneye giriyor. Bu ziyarete gidiyor. Bu Allah dostu onun ziyaretine gidiyor. Nasılmış diyor rızkın ayağa gelmesi diyor. <gülüyor> Demek hayırlısını istemek lazım. Yani hayır. Şimdi doğru cümleyi söylemek lazım da var aklıma gelen <gülüyor> güzel cümleler de ya o kadar da saf olmamak lazım. Evet. Onu söyleyeyim. Ya tamam elbette maddi durum önemli değil. Nasıl önemli değil yani Allah aşkına. Yani evet aşkımız her şeyi yeniyor yok böyle bir şey yok. Biraz olaylara biraz daha mantık çerçevesinde elbette duygularımız önemli ama biraz da olaya biraz mantıkla bakmak lazım. Benden iyi olsun ya da benimle aynı düzeyde olsun ekonomik durumu diyenlerin oranda yüzde otuz birmiş. İyi huylu mesela evlilikte nasıl bir kişiyle evlenmek istersin diye sorulmuş. Yüzde sekseni iyi huylu biriyle evlenmek isterim demiş. Ah. Bakar bir mısın? sözcü gerçekleştiriyor. Bir sözü tasdik Tabii. ediyor. Ee, benimle aynı değerlere sahip olsun demiş. Yüzde 68'i. Hocam şey bir önceki yüzde 80 İyi huylu, %80. olan. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam malum haliniz işte dört şey, dört için, şey için evlenilir. Evet. Bunlardan bir tanesi işte ahlak ve iyi huy. Birincisi. Demek ki temel fıtri ihtiyaç bu. Evet. Demek ki istiyorlar. Yüzde evet. 58'i iyi bir aileye sahip olsun demiş. Yüzde 54'ü aynı dünya görüşüne sahip olalım demiş. Yüzde 42'si güzel ve yakışıklı olsun demiş. %26'sı tahsilli olsun demiş, %20'si de iş sahibi olsun demiş. Ama hiçbirisi zengin, hemen zengin dememiş. Demek ki en çok arzu edilen ve istenilen iyi huylu bir eş. Evet. Ne kadar önemli. Ha ihtiyaç duyduğumuz alan neymiş bizim? İyi huya yatırım yapmamız lazım. Şimdi bunu şöyle de okumamız lazım Dokuman Bey. Hani istatistiği okurken. Şimdi bu evet istenilen ama... En çok ama... temel ihtiyaç olanlara eğilmemiz lazım. <gülüyor> İşte bunu söyleyeceğim. Tam evet. bunu söyleyecektim. Şimdi bunun çıkması aynı zamanda toplumdaki eksikliğine de delalet eder. Çok güzel. O anlamda söylüyorum. Yani, Boşanmaların bir heh. nedeni de bu. İşte bu iyi huya bizim yatırım yapmamız lazım. İyi huylu, iyi aile sahibi olmak. Bakın ne kadar güzel. Aynı değerler, aynı dünya görüşüne sahip olmak. Bunlar hoş şeyler. Beklenilen ve istenilen şeyler. Dememiş ki ya zengin olsun. Dememiş ki işte direkt güzel olsun. Direkt çirkin olsun. Dememiş yani ya da yakışıklı olsun. Dememiş. Devam edelim. Mesela gençlerimizin yüzde otuz altısı sosyal medyadan tanıştığıyla evlenirim demiş. Yüzde otuz altısı. Biraz tehlikeli bir e, oran bu. E, şu açıdan yorumlamam Ama lazım. Ama yüzde altmış dördü de hayır demiş. Bu hayır da güzel demiş. bir cümle. Yüzde yüzde elli altısı aynı dine sahip olsun demiş. Devam, özür diliyorum. E, sizin söylediğinizin direkt karşısı değil o. Birkaç tane daha istatistik hı hı. var. Direkt yüzde altmış dördü değil. Hani sosyal medyayla hmm. evlenmem değil. Birkaç madde daha var. Ama yüzde otuz altısı direkt sosyal medyadan tanıştığımda evlenirim demiş. Bu biraz sıkıntılı bir şey. Yani sosyal medyadan tanıştığım biriyle evlenmek çok çok fazla akıl kârı bir şey değil açıkçası. Yani orada profillerin farklı olması, yanlış insan tercihleri, farklı hesaplarla girilmeler, insan e, kandırmalar, kaçakçılık, ondan sonra aldatmalar, başka bir, bir takım şeylerin önünü açar. Yani bu konu üzerine biraz durulmalı. Yani sosyal medyadan e, evlilikleri onaylıyor musunuz Zekeriye Hocam? Şahsen çok onaylayan biri değilim. Olmalı mı? Bence olmamalı. Evet bir aracı mıdır? Araç olsun. Ama direkt sosyal medyadan tanıştığım biriyle evlenmenin sonuçlarını bence biraz düşünmemiz ağır gerekiyor. Ağır bedeller ödeyebilir yani. Çok ağır. Hı -hı. Var örnekleri var. Evet. Ben sabahleyin daha Bana da izledim. geliyor. Sabah bir video izledim. İnanamadım yani. %56'sı aynı dinden sahip olan kişiyle evlenmek istiyor gençlerimizin. %7'si... Çünkü aynı dili kullanamazlar başka türlü. Evet. %23'ü etnik kökene önem veriyor gençlerin. Hmm. 
%29'u siyasi görüşü benimle aynı olsun diyor. Etnik yapı Köken. kökene dikkat etmesi aslında aile huzurunda da çok önemli. Aşırı Kültür önemli. Kültür çatışmasına tabii, tabii, götürmüyor. Tabii. Siyasi görüş diyen %29 evet. mesela siyasi hmm. görüşü aynı olsun diye. Mesela buradan çıkartacağımız sonuçlar var. Şunları bitireyim bir, birkaç cümle edeyim Lütfen. bununla ilgili. Ee, aynı statüde olalım diyen %36. Fiziksel engel olmazsın diyen %30. Ee, aileme saygı göstersin yeter diyen bana aileme saygı göstersin. Üç, yüksek çıkabilir. %83. Bak gördünüz mü hocam? Çok önemli. İşte dedim ya ara ara konuşalım. Evet. Her birine ayrı konuşmamız lazım ama dürüst olsun diyen %86. Bak. Ekonomik güvence isteyen yüzde 40, sadakat isteyen yüzde 85. Ha. Şimdi şuradan şu yorumu yapalım. Az evvel ne kadar e- ihtiyaç var, ne i̇şte kadar ha. sıkıntı var. Bunu niye söylüyorum? Evet. Şundan dolayı söylüyorum. Bakın, bu rakamların çıkıyor olması toplumda buna ihtiyacın olduğuna dalalet. Bu arada bu istatistik e, evet. çalışmalara katılan bütün gençlerimizi kutluyorum. Evet. Çok güzel gerçekten okumuşlar. Bu arada Marmara Üniversitesi yapıyor bunu. Çok güzel. Evet. Ee, ha, gerçekten gençlerimizi tebrik ediyorum. Ee, yani Mesela Tarhan hocamıza da çok teşekkür ediyoruz. Maşallah. Bu arada. Evet selam olsun hocama da. Hı hı. Ee, bu arada e, hocam çok güzel bir resim okumuşlar. Evet. Önemli bir ihtiyaç analizi bu. Şimdi e, bunun e, ta tepeye kadar çıkarılması gereken gerektiğine inandığım bir e, istatistik. Ee, gerçekten neye yatırım yapmamız şimdi, gerektiği ortaya çıktı. Şimdi dedim ya bir iki cümle edeyim. Siyasi görüş ya şimdi 29 demiş. Ya bu kadar çok kamplaşmaya ve ayrıştırmaya manipüle etmeye ya da odur budur, siyahtır beyazdır diye bunlara gerek olmadığını anlatıyorum. Bakın bu anlatılacakça şu an %29 çıkar siyasi görüş. Siz toplumu öyle bir kamplaştırırsınız ki bu %50'ye çıkar. Evet. Şimdi etnik köken derseniz %23 çıkar. Aynen İleride o kadar sadakatsiz olmaya başladık ki yüzde 85 çıkmış ya bir bakarsınız yüzde 70 çıkar. O yüzden bu dinamikleri iyi okuyarak aslında topluma doğru mesajlar, aileye doğru mesajlar. Yani yazar olarak hani başından beri anlattık belediye olarak, bakanlıklar olarak, devlet olarak bu alanlara çalışmamız ve dem vurmamız lazım. Dizilere, filmlere yerleştirmemiz lazım. Onu anlatmak istiyorum. Yoksa eğer siz hani ya sadakat çıkmış hepimiz birbirimize sadık olalım. Hayır. Doğru cümle bu değil. Demek ki toplumda buna ihtiyaç var. Demek ki burada sıkıntı var. Buraya yatırım yapmalıyız. Anlayacağız bunu. Evet. Yüzde... Yani biz sadakatı evet. e, yanlış anlamışız. Tabii. Yanlış okuyoruz demektir yani. İşte, şimdi e, bunu ihtiyaç görmezsek eğer evet. e, bir kere daha söyledim. Mahkemede niye boşanmak istiyorsun? İlk beş maddeye baksınlar. İlk beş maddeye baksınlar. Niçin boşanmak istiyorsun? Beni aldattı. Çatır çatır millet birbirini aldatıyor. Ne oldu yani? Şimdi bunu konuşmak lazım. Belki başlı başına bir program yapmamız lazım bu konuyla ilgili. Yüzde 42'si görücü usulü evliliğe hayır demiş. Bence de ben görücü usulü evliliği inancımıza uygun bir evlilik olarak görmüyorum. Bu zamana kadar yap. Hatta ben ona gerici usulü evlilik diyorum. Görücü usulü evlilik diye bir evlilik mi olur ya? Ama insanlar evlenmeden önce her şeyi tüketmeye başladıkları, evlendikten sonra da kendileri tükendikleri için görücü usulü evliliği daha revaçta görmeye başladılar. Halbuki bizim inanç sistemimiz asla bunu önermez. Görücü Tanışmayı usulü, önerir. Görücü usulü evlilik değil de tav, tas, tavsiye evliliği olabilir. Şimdi bizim inancımız tanıyın evet. demiyor mu? Evet. Ailesini tanışın yani demiyor Yani siz bakın, referans olduğunuz bu. kişiyi elbette hatırlatırsınız, gösterirsiniz. Biraz bir ilgilenir misin ya da bir bakar mısın? Aslında tam da size uygun olduğunu düşünüyorum. Yani e, ilgilenmeye değmez mi? O, o değil o görücü usulü. Şimdi i̇şte, sorun ne biliyor musunuz? Dok? Sorun şu. <gülüyor> Bak net söyleyeyim. Tanımadan evlilikten... Anne babala görücü usulünün ön plana çıkma nedeni şu. Bir de görücü usulünü çok yanlış tanım, anlatıyorlar. Şimdi e, kızla erkek evlenmeden önce bak tırnak içinde söyledim. Bazı şeyleri çok çabuk tükettikleri için. Şu anda. Hı hı. Evlendikten Krediler sonra da tükendikleri yani. için. Halbuki helal dairesi içerisinde benim e, tespitlerime göre 6 ile 1 yıl içinde evlenilmesi gerekiyor. Bir tanışma devresi. Ya karşıdaki insan nasıl konuşur? Ne konuşur? Neyse ver. Ilişki, ilişkisi nasıldır? Anne babasına saygılı mı, sevgili mi? Bunun bir işi var mı, gücü yok mu? Bu kimdir, in mi, cin midir? Ne demek ya? Yani tanıma dönemi aslında. Ben diyor, ben diyor eskiden anlatırlar siz bilirsiniz. Ben diyor eşimi diyor şeyde gördüm diyor, nikahta gördüm diyor. Ya böyle bir şey olabilir mi Allah aşkına? Ben bunun, şahit oldum. Bunun taraf olacak, bakın bunun savunulacak hiçbir tarafı yok hele şu günümüzde. Evet. Kimle evlendiğini bilmeyecek mi insan ya? Belki iki kelam etmeyi bilmiyor. Evet. Efendim evlenince ev olursun. Yok böyle bir dünya yok. Ya ben kesinlikle görücü usulü evliye 
Hiç taraftar ya, değil. O görücü Benim söylediğim manada. evliliğin sonucu şu anda toplumda e, yani ilk 3 ay şey 3 yıl işte 5 evet. yıl evlilikler tükeniyor bitiyor hocam. %25'i e, doğru bulmuş. Yani görücü <gülüyor> <gülüyor> söyle evliliği. Fikrim yok diyen %32. Akraba evliliğini e, sağlıksız çocuk oluşmasına sebebiyet verir mi, veriyor mu diye sormuşlar. %80'i evet demiş. Hı -hı. Yani sağlıksız bir çocuk Akraba evliliklerinde ortaya çıkıyor. Bu da yine konuşulması ve tartışması Biraz gereken bir konu. Biraz konuşmak lazım evet bunun üzerine. Ee, beni rahatsız eden maddelerden bir tanesi geldi. Evlenmeden birlikte yaşama konusunda ne düşünüyorsun diye sorulmuş. Hani Batı'nın en çok bize özendirdiği televizyon dizelerinde, sabahleyin ma magazin programlarında, işte sanatçıların özellikle ne zaman evlenmeyi düşünüyorsunuz? İşte aşkımız devam ediyor 8 yıldır. Ne oluyor yani ne anlatmak istiyorsunuz falan. Eee. Evlenmeden birlikte yaşama yüzde otuz dördü evet demiş. Yüzde elli biri hayır demiş. Evlenmeden birlikte yaşanmaz. İşte bunu biraz özellikle magazinin, sanatçılarımızın, özellikle dünya üzerindeki dünyanın evrildiği noktada belki bunun üstünde biraz daha fazla durulması gerekiyor. Evlilik öncesi hani dedim ya tükenme az evvel bir örnek verdim. Evet. Bazı kelimeleri söyleyemiyorum. Dikkat ediyorsanız. Bana söylemek lazım. Belki hocam. daha söylenmesi Bence gerekiyor. Bence söylemek lazım. Yani, yani. E, tırnak içinde konuşuyorum evet. anlaşılsın diye. Belki ileride inşallah uzun uzun da konuşuruz. Yani o evlenmeden önce duygular kirleniyor. Efendim işte zihin bulanıyor. Bir de ee, kararsızım diyen yüzde on beş Vesaire vesaire. Var. Bunu da yani evet, an, evet anlamak lazım. Yani soru tehlikeli soru olduğu için kendini oku. Yani yüzde otuz dörtü yüzde kırk dokuz yüzde elli değil. Hmm. Bu rahatsız edici bir şey. E, buradan net bir mesaj vermek istiyorum. Size nikahınız düşmeyen bir insanla e, evlenmeden önce bir birliktelik yaşayamazsınız. Olması lazım doğru cümle. Değil mi? Evet. Nikah. Çünkü onları bir yani arada tutan. Birlikte yaşamadan nikahtır. öte tokalaşamazsınız da. Ya, nikahtır yani onu evet. şey yapar. O nikah dairesi, helal daireyi e, anlatmak lazım yani. Onu söylemek lazım. Doğru olan odur. Yoksa bu sefer ne olur? Bu sefer toplumda e, ahlak kurallarının çok rahat bir şekilde çiğnendiği bir toplum modeli ortaya çıkar ki bu hiçbirimizin ve hiçbir ailenin tasvip ettiği Hocam, bir şey değil. Hocam istatistikler bayağı bizi hakikaten Yordu başka mu? bir boyutlara Kuralım götürdü. Mı? Çok önemli hakikaten. Ben özellikle o yüzde seksenli olan dilimleri gerçekten bir sonraki programda sizi davet ettiğimde tek tek konuşmak Konuşalım. istiyorum. Tabii. İhtiyaç analizi iyi yapmamız gerekiyor. Hocam okullar açıldı. Sizi evet. biraz farklı bir konuya götürmek istiyorum. Okullar açıldı. Pandemi sonrasında yeni bir süreç başladı. Evet. Ebeveynleri ne bekliyor? Ebeveynler ne yapması lazım? Çocukların uyum sürecinde işte zaman zaman problemler yaşıyorlar. Yeni dönemde yeni ebeveyn olmak nasıl bir duygu? Biraz da bunu konuşabilir miyiz? Şöyle söyleyeyim. Bizi ne bekliyor? Öncelikle çok kaotik bir şey beklemiyor. Biraz rahatlayalım. Hı. Elbette çocuklarımızın öğrenme algılarında bir düşüş olacak. Elbette çocuklarımız özellikle psikolojik, özellikle sosyolojik olarak e, intibak sağlamada sıkıntılar yaşayacaklar. Elbette e, bundan önceki ile bundan sonraki arasında bir uçurum, bir farklılık olacak. Ama bunların hepsini çözebiliriz. Nasıl çözeceğiz? Çok rahat, e, çok güzel bir şekilde. Aile olarak bizim, özellikle öğretmenler olarak bu süreci en az hasarlı atlatmak için e, öğrenme materyallerindeki zorluğu biraz ortadan kaldırmamız lazım. Yani çok fazla not üzerinden, çok fazla akademik, ee, başarının öncellenmesi üzerinden değil de özellikle bu çocuklarımızın bu süreçte daha fazla rehabilite, daha fazla psikoloji, daha fazla sosyoloji, daha fazla iletişim, daha fazla kaygı ve korku eşiklerini düşürücü hı hı. çalışmalar. Yani ne olabilir? Oyun olabilir, müzik olabilir, sanat olabilir, kültür olabilir, sinema olabilir, etkinlikler olabilir, sosyal paylaşımlar olabilir, e, sportif faaliyetler olabilir. Üzerinden biraz bu kaygıyı hafifletici durumlar üzerinde durmamız Ne kadar evet. sürebilir bu? Süreç. Yani şahsi kanaatim ben de bir Lütfen. eğitimci olduğum için yani 6 ayla 1 yıl arasında sürmez gibi geliyor bana. Hmm. Ama bu manada çalışılırsa şimdi biz çok fazla akademik başarıyı öncelliyoruz. Akademik başarıyı çok fazla önceledikçe evet tamam çocukların hemen şöyle dalacağız ben biliyorum öğretmen refleksini biliyorum ya 2 yıl kaybettik hadi arkadaşlar hadi asılın küreklere. Bir dakika ya dur yani acele etme o bilgiyi öğrenmek kolay ama o içinde oluşan korkuyu Lokman Bey. 100 yıl içinde yaşayan, 50 yıl içinde taşıyan çocuklar oluşacak. Olacak. Yani bu benim bu sene onlara Tabii. o kaygıyı, o korkuyu Art, eğer atlatamazsam... Ortadan kaldırdı 7-8 madde saydım ya. Evet. Bu maddeler üzerinden gitmek lazım. Belki e, 
daha eğlenceli hale getirmek. Yani okul atmosferini daha güzel bir hale dönüştürebiliriz. Evet matematiği anlatalım canım. 30 dakika 40 dakika derste 10 dakika matematik anlatalım ama 20 dakika başka şeyler yapalım. Başka oyunlar oynayalım. Matematiği oyunla öğretelim mesela. Hayat bilgisini dışarıda işleyelim mesela. Daha, daha fazla nefes alalım. Daha fazla oyun oynayalım. Öğretmenlerimiz daha fazla oyun üzerine, ailelerimiz daha fazla çocukların psikolojik, sosyolojik olacak rahatlamaları üzerinde dursunlar. Aksi takdirde iki yıl kaybettik. Bunu telafi edelim. Ha, Bak zaten giderse eğer e, korkarım ki kaygılar, korkular ve o psikolojik rahatsızlıklar daha derinleşir, daha kökleşir. Diye düşünüyorum. Bence biraz bu süreci daha relax derler ya. Daha rahat. Mesela sportif şeylere daha fazla önem versinler. Ne var? Yani bahçede daha fazla zaman geçirilsin. Ne olacak? Daha fazla müzikal, değil mi? Daha fazla belki sinema, daha fazla eğlence. Açın Atölye filmi, çalışmaları daha çok ağırlık Atölye versinler. çalışmaları, daha fazla dijital şeyler. Bunlar yapılsın. Yani Peki, bu... iletişimi, evet. iletişimi çok... Yani şimdi online iletişim... Hı hı. O iletişim şekli değil o. O iletişim değil online. Biz can cana iletişimi seviyoruz. Biz cam cama iletişimi sevmiyoruz. Can cana olması lazım. Bizim Biz dokunmadan iletişim kuramayız. Bizim iletişim şeklimiz Akdeniz toplumun iletişim şekline de uygun değil o zaten. Dolayısıyla bizim bu süreçte biraz... Yani camdan camı görebilirsin ama candan camı, camdan canı göremezsin. Bizimki o. Bizim iletişimimiz evet. candan cana. Camdan cama iletişim bize göre değil. Akdeniz toplumuna da uygun değil. Dolayısıyla bu manada çok rahat yani... Biraz öteleyelim ya bilgiyi, biraz duyguya, biraz korkuya, biraz psikolojiye, <gülüyor> biraz o çocuklarımızın içinde bulunduğu. Bakın benim de yetişmiş çocuklarım var. Zaman zaman işte mesela oğlum çok fazla oyun sevmez ama oyun oynamaya başladığını gördüm. Hiç hoşlandığım bir davranış değil mesela. Ee, ben de dedim ki oğlum elbette oyun oyna ama lütfen bir saatten fazla oynama. Ama bu arada ben de gün içerisinde bir 10-15 dakika falan oyun oynuyorum yani. Ben oynamıyorum hiç oyun oynamıyorum. Evet, yani bu şu Ona, demek değil. Bunu kısıtlamadım. Bir saat evet, oyna dedim. Evet. Yani beş saat oynama mesela. Ama gençlerimizin yüzde otuzu bir araya gelince sadece oyun konuşuyor. Doğru. Kullandıkları kelimelerin büyük bir çoğunluğu oyunla ilgili kelimeler. Ha bu bütün bunların üzerine konuşmam lazım. Yani tek tek spontane geliştiği için söylüyorum. Peki e, hocam mesela e, daha çok eğlenceli hale getirmemiz lazım. Oyun etkinlikleriyle öğretmeyi sağlamamız lazım. Biraz daha relax olmamız lazım. Biraz daha rahat. Akademik eksende e, çok fazla yüklememek lazım. Biraz ee, televizyonlarımızın da bu konuda inisiyatif alıp yani bu alan mesela hep aşı üzerinden gidiyoruz ya. Evet. Mesela çok doğru bir mantık. Ben iki aşımı da oldum. Yani oldum. Tavsiye de ediyorum. Ee, bağışıklık üzerinden gitmek lazım. Evet. Anlatabildim Peki, mi? Peki bu çocuklarımızı Özür daha Özür diliyorum. Çok... Anlatabildim mi? Anladım. Biraz bağışıklık üzerine gitmek lazım. Eyvallah. Ee, yani çocukları relax ve e, evet. şey yapmaz değil mi? Sorumsuz kılmaz aynen, değil aynen. mi? E, niçin? Yani oyunla öğretmek dedim. Hı. Oyunla şimdi öğret, öğretmen arkadaşlarımızın biraz bu konuda biraz daha ön plan. Oyunla öğretmek diye bir şey var. Zaten bizim e, kitaplarımıza anlatılan bilgilerin büyük bir çoğunluğunu e, çok rahat eğitim sistemimizin diğer kademelerinde telafi edecek imkan var. Ben lise müdürlüğü de yaptım. Sınıf öğretmenliği de yaptım, ortaokul öğretmenliği de yaptım. O yüzden şunu anlatmak istiyorum. Yani e, lise sona kadar çocuğumuzun görmüş olduğu bilgiler çok rahat e, tolere edilecek ve telafi edilecek bilgiler. Üniversite sınavında, mesela üniversite sınavı, üniversite sınavının da kolaylaştırılması lazım belki. Bu manada düşünülmesi gerekir diye düşünüyorum. Belki çok daha ilerleyen zamanda üniversite sınavının da kaldırılması lazım. Ya Sınav kaygısıyla, sınav korkusuyla. E, şimdi bakın sosyal medyada atılan tweetlere, e, işte sınav. Hep sınav üzerinden giden çocuklarda bir korku algısı var. E kaldırın bunu ya kaldırmak lazım diye düşünüyorum. Hani ben elbette bu işin uzmanları daha iyi bilir bu işi ama ben de bir eğitimci olarak şöyle düşünüyorum. Çok fazla sınav en... ya benden herkes e, öğretmenlik yaptınız mı? Evet. Bilmiyorum. Benden herkes yüz alacak. Önemli olan aldığınız not değil. Bu dersi verimli, keyifli, e, eğlenceli, harika bir atmosfere dönüştürelim diye başlayan bir öğretmenle e, işte burnundan kıl aldırmayan her notu çok önemli olan bir öğretmenin eğitim metodu açısından öğrenci hangisini tercih eder? Birincisi. Ve hangisinde daha fazla öğrenir? Birincisinde. Bu kadar. Anlatmak istediğim bu yani. Evet. Çok fazla not, Yani sınav, e, e, peki, akademik başarı. Bu süreçte öğretmenlerimizin biraz bu konuda dikkat etmesi. Çünkü Ailelerin okul, de. Çünkü okul ortamında olması gereken 
e, ve Lokman Bey gerçek bazı başarısızlar nedir biliyor musunuz? Bakın. Fakat ailede ebeveyne düşenleri de biraz. Şimdi e, şunu sözünüzü lazım. balla keserek söylüyorum. Anne babalar çocuklarına bakış açısını değiştirmeliler. Benim üç tane çocuğum var. Allah ömürlerini uzun etsin. Amin inşallah. Başarılı da çocuklar. Allah var. Annelerine çekmiş. Bana da çekmemiş ayrı mevzu da. Hep söylediğim bir şey var. Üç çocuğuma da. Kızım hukuk mezunu. Maşallah. Ee, oğlum otlu makinede okuyor. Diğer kızım Pamukkale tıpta okuyor. Beni dinliyorlarsa da canlarım Selam benim. Allah olsun. razı olsun da. Şimdi bakın benim onlara söyleyeyim. Benim en çok sizde hoşlandığım davranış üçünüzün de namaz kılması. Nereden baktığımız çok önemli. Şimdi akademik başarının çok fazla öncelendiği bir toplumda yaşıyoruz biz. Ama ahlaki başarı, ama duygusal başarı, ama yani vatanla ilgili hassasiyetlerimiz ve değerlerimiz ilgili başarı niye konuşmuyoruz? E, hocam eğer sahilde Aileler, olsaydınız. Bak şimdi değiştirsinler diyorum. Eğer, Dediniz ya aile. Evet. Ya çocuğa, çocuğa çok fazla e, sınav olmazsa olmaz. Yani bu sınavı kazanamazsa bitti hayat. E, ya da üniversiteye gidemezse veya iyi bir liseye gidemezse, e, iyi bir not alamazsa olmaz. Dilek şart. Hayır. Böyle bir şey yok. Çocuğunuz eve misafir geldiğinde hoş geldin demiyorsa o çocuğu sorguya çekin bence. Eğer sizin çocuğunuz iki tane dostu arkadaşı yoksa iki insanla doğru kelam etmeyi bilmiyorsa asıl sorguya çekin. Veya sizin çocuğunuz zaman zaman al en çok istatistiklerde var dua eder misin diye günde beş defa dua eden çocuklar gençler var. Bu gençleri kaybetmedik. Dua etmeyi bilmiyorsa asıl orada konuşalım. Başarısızlık gerçek başarısızlık budur Lokman Bey. Akademik başarısızlık değildir. Yarın bir gün iyi bir esnaf olabilmişse yarın bir gün hayatta helal kazanan ülkesine vatanına hainlik etmeyen bir genç bir nesil olmuşsa bir anne baba olmuşsa gerçek kazanç budur. Gerçek kazanç isminin önünde titre olması değildir ki. Bugün e, ülkemizde her türlü hainliği yapanlara bakın hangi üniversitelerden mezun olmuşlar ne yapmışlar. Ha bu demek değildir ki okumaz. Elbette okusunlar canım. Ama o baskıyı alın diyorum onların üzerinden. Elbette yavrum ben anne baba olarak seni seviyorum. Sen benim evladımsın, yavrumsun. Ama ben şu şu şu huylarını var ya çok seviyorum. Şu şu şu huylarından da inşallah daha iyi olacağını düşünüyorum. Sen daha iyisini yaparsın. Bunu da biliyorum. Sana da bu çok yakışıyor. Benim duyarlı yavrum. Benim hassas evladım. Benim insancıl yani yüksek yavrucuğum. Bakın ben ne kurdum? Benim yakışıklı oğlum demedim. Benim aslan kızım demedim. Yanlış cümleler bunlar. Yakışıklı oğlum, işte başarılı çocuğum değil hayır duyarlı yavrum ya. Hassas yavrum, ah hayvanları çok seven, bitkileri çok seven, insan sevgisi yüksek yavrum. Ah Allah'ıyla sürekli konuşan yavrum, evladım. Hani cümle geldikçe söylüyorum. Bunlar çok önemli. O yüzden aileler çocuklarımızın üzerinden bu baskıyı aslında bir iki. E, boşanma oranları pandemide 4-5 kat artmış Lokman Bey. Artmış yani bütün istatistikler onu söylüyor. Neden arttı? İşte hani hep dem vurduğum bir şey var ya evliliğin ilk 5 yılında boşanma istatistiklerine bakın. Birinci madde benimle iletişim kurmuyor. Benimle hiç iletişim kurmuyor. Benimle konuşmuyor. İşte ilgilenmiyor benimle. İlgilenmiyor benimle falan. İşte ilgilensin diye Allah bir fırsat yarattı. Evin içine girdik. İşte defomuz ortaya çıktı. Eyvah eyvah. Bizim bu defomuz. Sıkıntımız bu. İşte bunu çocuğunla da yapmıyorsun ki. Aslında bu bir niye gelmiyor sofraya? Bu bir check-up değil mi? Sofraya niye gelmiyor? Çünkü bütün hıncını orada alıyorsun sofrada. Biz yapıyoruz bunu. Ben de yapıyorum. Sofrada bütün hıncımızı orada alıyoruz. Bütün her şeyi orada bitiriyor. Halbuki gerek yok. Başka şeyler konuşalım. Genelde gergin, agresif konuşmalar yapıyoruz. Genelde e, hep isteklerimizi sıralıyoruz aile olarak. Değil mi? Biz şöyle olmasını, böyle olmasın. E, sanki bakışlarınızdan... Yavaş yavaş kapatmam, Öyle kapatacakmışız mi? ama e, ben evet. de böyle hiç kesilmesini istemedim. Bugün onun için böyle Çok güzel istatistikler vardı e, ileride de. Gerçekten e, teşekkür ediyorum bu güzel Ayrıca gençlerimizin %51'i evlilikten korkmuyor, %37'si korkuyor. İşte bu hatalı e, sorumluluk almaktan, geçim sıkıntısından, gelecek endişesinden, özgürlüğün kısıtlanmasından. Belki bunlar uzun uzun konuşuyor. E, konuşulması gerekiyor. Tekin Hocam sizi e, en kısa zamanda İstanbul'a tekrar bekliyorum. İnşallah. E, bugün gençlerimizi bize sevdirdiniz. Öncelikle onu söyleyeyim. Ya çocuklarımız çok iyi. E, bugün Sizin yok mu genç ço çocuklarımız? Çocuklarımızı bir kez daha gündemimizde evet ya ben onlara gerçekten pozitif cümleler kullanıp işte efendim yakışıklı oğlum değil de duyarlı oğlum. Duyarlı oğlum ya, hassas çocuğum. Efendim sevgi dolu kızım Tabii. falan diye böyle o kimyadan, kimyadan düşük aldığı için değil eve misafir geldiğinde hoş geldin demediği için kızsınlar. Evet.
Ya sen annesine yardım geldi. etmiyor diye kızsın. Misafirler geldi. Ondan sonra evet. annene yardımcı oldun ya. Ben çok mutlu oldum. Ya annesi evi temizlerken yok, anne yok. benim de yapabileceğim bir şey var mı demiyorsa kızsınlar. Evet. Yapıyorsa da alkışlamak lazım. Tabii canım ya. Gerçekten. E, bu arada e, çocukların için bir cümle kullandınız. Ben de tabii bu arada kapanışa gideceğim. E, dediniz ya yani üçünün de ortak noktası ve ben çok seviyorum. Namaz kıldıkları için te teşekkür ediyorum. Ee, i̇nancınız olsun sahnede olsaydınız ben de salonda size ayakta alkışlardım. Estağfurullah. Lütfen bunu bu şekilde algılayın. Yok, estağfurullah. Çok Allah teşekkür ediyorum Zekeriye Hocam. Ben teşekkür ediyorum. Ee, Umarım keyifli sağlık. bir program olmuştur. Harika oldu. Eyvallah. Sevgili izleyenler Zekeriye Efiloğlu eğitimci yazar. Ee, gerçekten verdiği istatistik değerlerle e, bilgilerle bir kez daha Z kuşağının gençlerin durumunu ortaya koydu. Bu gençler hepimizin aynası. Ve inanıyorum bu gençler yine bizimle birlikte geleceğe çok güzel adımlar atıyorlar. Ben o gençlerle gurur duyuyorum. Efendim bir kez daha aileye vakit ayırmayı ihmal etmeden yola devam etmeyeceğiz. Aileye vakit ayırmak dirilişe, yeniden şaha kalkmaya vesile. Ve bir kez daha ifade ediyorum. Ahirette bizi kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde fani dünyada bıraktığın eserlere kıymet verme. Ki bu en güzel eser gençlerimiz ve çocuklarımızdır. Kalın sağlıcakla. Allah'a ısmarladık efendim. Müzik